بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائن گورنر بلوچستان جسٹس ریٹائرڈ امان اللہ خان یاسین زئی نے جمعے کے روز وزیر اعلیٰ سیکٹریٹ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جان کمال خان سے ملاقات کی محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کے جائب سے کرونا وائرس کی روک تھام کی احتیاطی تدابیر کے تناظر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کی ایڈوائزری نوٹیفیکیشن جاری بلوچستان حکومت نے اشیاء کی سپلائی چین کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے بلوچستان میں بین الاضلاع گوڈز ٹرانسپورٹ کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ہرنائی میں طبی عملے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہرنائی میں سول سوسائٹی کی جانب سے سفید پرچم لہرائے گئے کلات میں لاک ڈاؤن کا پانچواں روز کاروبار بند سڑکیں سنسان ہوٹلز اور کلبز بند ہونے سے شہری گھروں میں رہنے کو ترجیح دینے لگے وزیر اعلیٰ سیکٹریٹ کوئٹہ کی جامع مسجد میں معمول کے مطابق نماز جمعہ کی ادائیگی گزشتہ روز ہونے والی شدید بارش اور سیلابی ریلوں کی وجہ سے ہرنائی پنجاب قومی شعرا پر ٹریفک کی روانی معطل گورنر بلوچستان جسٹس ریٹائرڈ امان اللہ خان یاسین زئی نے جمعے کے روز وزیر اعلیٰ سیکٹریٹ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جان کمال خان سے ملاقات کی دونوں رہنماؤں نے کرونا وائرس کی روک تھام سے متعلق امور پر بات چیت کی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے گورنر کو صوبے میں کرونا وائرس کی صورتحال اور روک تھام کے لیے حکومتی اقدامات پر بریفنگ دی گورنر بلوچستان نے حکومتی اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا ملاقات میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں احتیاطی تدابیر کو اہم قرار دیتے ہوئے عوام کو گھروں تک محدود رہنے رہتے ہوئے خود کو اپنے خاندان اور معاشرے کو کرونا وائرس سے محفوظ بنانے کی اپیل کی گئی جبکہ کرونا وائرس کی روک تھام اور وائرس سے متاثرہ افراد کی دیکھ بھال اور علاج و معالجے کے لیے ڈاکٹرز کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا گورنر نے وائرس کی روک تھام کے اقدامات اور متعلقہ امور کی مانیٹرنگ کے لیے وزیر اعلیٰ سیکٹری ایٹ میں قائم کنٹرول روم کا معائنہ بھی کیا گورنر کو کنٹرول روم کی کارکردگی اور امور کے حوالے سے بریفنگ دی گئی محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کی جانب سے کرونا وائرس کی روک تھام کی احتیاطی تدابیر کے تناظر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کی ایڈوائزری نوٹیفیکیشن جاری نوٹیفیکیشن وبائی امراض کی روک تھام کے لیے ایکٹ انیس سو کے تحت جاری کیا گیا جو پہلے ہی سے نافذ العمل ہے نوٹیفیکیشن کا اجرا کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے مطابق مختلف مکاتبے فکر کے علماء اکرام کی آرا اور ماہرین طب کے مشورے کی روشنی میں کیا گیا نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام جامع مسجد نماز جمعہ کے لیے کھلی رہیں گی مساجد میں نماز جمعہ کے تمام مناسب کی ادائیگی معمول کے مطابق ہوگی نماز جمعہ کی جماعت میں مسجد کے پیش امام کے علاوہ تین سے پانچ افراد جن میں موزن کیئر ٹیکر اور خادم شریک ہوں گے عوام الناس اپنے گھروں میں نماز جمعہ کی ادائیگی کریں گے ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد کرنے کے ذمہ دار ہوں گے نوٹیفیکیشن چار اپریل دو ہزار بیس تک نافذ العمل رہے گا وزیر اعلیٰ سیکٹریٹ کوئٹہ کی جامعہ مسجد میں معمول کے مطابق نماز جمعہ کی ادائیگی حکومتی احکامات کے مطابق پیش امام کی امامت میں موزن اور مسجد خادمین پر مشتمل پانچ افراد نے جماعت ادا کی وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے اپنے گھر اور افسران و اہلکاروں نے اپنے اپنے دفاتر میں نماز ظہر پڑی کرونا وائرس کی کوئی حدود نہیں یہ کسی ایک قوم قبیلے ملک یا صوبے کا نہیں بلکہ مشترکہ قومی چیلنج ہے حکومت بلوچستان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی کوئی حدود نہیں یہ کسی ایک قوم قبیلے ملک یا صوبے کا نہیں بلکہ مشترکہ قومی چیلنج ہے لاک ڈاؤن کا مقصد کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روک کر عوام کو اس سے محفوظ بنانا ہے لاک ڈاؤن کے باوجود اندرون کوئٹہ شہر گلیوں پہاڑوں کے دامن اور تفریحی مقامات پر بچوں اور بڑوں کے اجتماع باعث تشویش ہے ایسی سرگرمیاں سماجی میل جول اور احتیاطی وائرس پھیلنے کا سبب بن سکتی ہیں والدین اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دیں عوامی قبائلی مذہبی اور سماجی رہنما سے اپیل ہے کہ علاقوں میں لوگوں کو آگاہی دیں صوبائی حکومت کا لاک ڈاؤن کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت جاری شہر میں حفاظتی ناکوں اور گشت میں اضافہ خلاف ورزی کرنے والے بچوں کے والدین اور بلا ضرورت باہر نکلنے والوں کی گرفتاری کا فیصلہ 
بلوچستان حکومت نے اشا کی سپلائی چین کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے بلوچستان میں بین الاضلاع گڈز ٹرانسپورٹ کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی نے کہا ہے سمان بردار ٹرانسپورٹ کی نقل و حرکت کو جاری رکھا جائے گا تاکہ اشیاء کے قلت پیدا نہ ہو گڈز ٹرانسپورٹ سروس جاری رکھنے سے ذخیرہ اندوزی کی حوصلہ شکنی ہوگی ذخیرہ اندوزی کی قطن اجازت نہیں دی جائے گی سخت اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے گرا فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے بہر صورت مہنگائی کی حوصلہ شکنی کی جائے گی صوبائی سرحدی اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو دیگر صوبوں سے آنے والے گڈز ٹرانسپورٹ کو درپیش مشکلات کے حل میں معاونت کی ہدایت جاری ہرنائی طبی عملے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہرنائی میں سول سوسائٹی کی جانب سے سفید پرچم لہرائے گئے کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن میں جنگ لڑنے والے طبی عملے کو خراج تحسین پیش کیا گیا مہلک وائرس کے خلاف جنگ میں پاکستان بھر کے ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکس طبی شعبے سے وابستہ ہر شخص بڑھ کر اپنے فرائض انجام دے رہا ہے دوسروں کے خاطر خود کو خطرے میں ڈالنے والے ان مسیحا کو سلام پیش کرتے ہیں حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی حفاظت حفاظت کے لیے ضروری سامان مہیا کیا جائے طبی عملے پیرامیڈیکل اسٹاف کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو رسک الاؤنس پروفیشنل الاؤنس سروس اسٹرکچر اور اپ گریڈیشن کیا جائے کلات میں لاک ڈاؤن کا پانچواں روز کاروبار بند سڑکیں سنسان ہوٹلز اور کلبز بند ہونے سے شہری گھروں میں رہنے کو ترجیح دینے لگے شہر میں صرف میڈیکل سٹور بیکری یوٹیلیٹی سٹورز اور کریانہ سٹورز کھلے ہیں میونسپل کمیٹی کلات کی جانب سے کریانہ سٹورز کے سامنے رش کو کم کرنے اور فاصلہ رکھنے کے لیے دائرے لگا دیے گئے ہیں تاکہ گاہک اپنی باری پر سودا سل خرید سکیں شہر میں پولیس اور لیویز کی گشت بڑھا دی گئی ہے اور ڈبل سواری کرنے والے موٹر سائیکل سواروں کے خلاف بھی کاروائی جاری ہے جبکہ پولیس کی جانب سے شہر بھر میں اعلانات کا سلسلہ جاری ہے ہرنائی سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گزشتہ روز ہونے والی شدید بارش اور سیلابی ریلوں کی وجہ سے ہرنائی پنجاب قومی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی معطل پنجاب قومی شاہراہ پر سینکڑوں گاڑیاں پہاڑی سلسلوں میں پھنسی ہوئی ہیں ہرنائی پنجاب شاہراہ کی بندش سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں شاہراہ کی بندش سے ٹرکوں میں لوڈ لہسن ٹماٹر کوئلہ اور دیگر سبزیوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے محکمہ بی اینڈ آر کے پاس شاہراہ کی بر وقت بحالی کے لیے مشینری موجود ہے نہ محکمہ کے ذمہ داران لوگ اپنی مدد آپ امدادی کاروائی میں مصروف عمل ہیں ہر نائے پنجاب قومی شاہراہ کی بحالی کے لیے بر وقت اعتماد کیے جائیں نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ مشرق ایچ ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرق نیوز